Ma'am, uh, in Kerala, this kind of uh, youth literature festival is organizing by the magazine of Democratic Youth Federation of India. So, my question is, in the Indian scenario, how you uh, analyze this kind of initiative from the youth of Kerala? Well, I'm, uh, I think it's wonderful. Anything that is going to uh, give a platform to people who are talking about art and literature and today in our country politics uh, is, is very, very important because we are really on the verge of some very big trouble and especially Kerala. Yes. Kerala is in the crosshairs of this fascist project. It's become an ego matter for them. Yes. If you know Master Mumbai and ഇൻവൈറ്റ് <laughs> കേരള കത്തിപ്പോകും ഞാൻ മോദി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടു കുറേ ആളുകളും കുറേ നടന്നു സം സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആർ വെൽക്കമിങ് ഹിം ഞാൻ ഐ തോട്ട് ടു മൈ സെൽഫ് യു ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തീ കൊല്ലി വിറകിനോട് പറയുക എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരാമോ എന്ന് യുനോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് firewood i mean uh, like a lit match asking firewood can you just give me a chance you know there are, we cannot give any chances this state cannot afford this so all of us whether we are artists whether we are writers whether we are students whether we are political activists whether we are old whether we are young whether we are women whether we are men whether we are in between everybody has to stand against this is an ego issue for them it has to become an ego issue for us indian indian politics oru valiya maattate pradeekshikkunnundu janangal sadharanakkare poor people minority valare koodamaya oru attack aanu bjp inna nerittu kondirikkunnathu appum south india appo karnatakayile result odu koodi keralam tamil nadu karnataka ആന്ധ്ര തെലങ്കാന എല്ലാം ഒരു വേറൊരു ദിശയിൽ കുറെ കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബി ജെ പിയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഐക്യവും യൂണിറ്റിയും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കർണാടക റിസൾട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല കർണാടക റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ കർണാടക റിസൾട്ടിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മണിപ്പൂരൊന്ന് നോക്കണം മണിപ്പൂരിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് മണിപ്പൂർ കത്തിപ്പോവുക അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഹിൽ ട്രൈബ്സും പ്ലെയിൻസ് പീപ്പിളും അവർ അവരുടെ ഇടയ്ക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ ആളുകളെ ഇറക്കി കൊല്ലുക കത്തി ഇടുക്കുക ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ കുക്കി ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഓൾ അക്രോസ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ദർ ആർ മെനി ട്രൈബ്സ് ഹു സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അതർ അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും ഈ ഐഡിയോളജി കത്തിച്ചു വിടുക അത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാമായിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കർണാടക ഒരു ഇറ്റ്സ് ഷോനാസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അത് അത് ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള Kerala's uh, communities, divisions, religions, uh, what makes Kerala beautiful can also make Kerala a bonfire if we let them in. So that's why I say again and again, every day in the loop, any platform on the loop, anti-BJP platform, I am ready. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഈ ബി ജെ പിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സെക്യുലർ ഫോഴ്സ് വ്യത്യസ്ത പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് റൈറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രസീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനെ വളരെ നേർക്ക് നേർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള മേഡത്തിന്റെ ഒരു അല്ല കേരളത്തിൽ ഈ ആർ എസ് എസിനെ എതിർത്ത് 
ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉണ്ട് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പുതിയതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവര് അവരും ആർ എസ് എസ് എപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ ബട്ട് ഇപ്പം കാര്യം ഇതാ ഭയങ്കര പാസ്സായി ബി ജെ പി കാരുടെ കയ്യിലും പിന്നെ നമ്മുടെ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഹു എവർ വിച്ച് എവർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഓർ വിച്ച് എവർ റിലീജിയസ് ഡോമിനേഷൻ ഡിനോമിനേഷൻ ഇപ്പം ഒരു പുതിയ വെപ്പനാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറപ്ഷൻ ഓർ എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എനി റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് ഹു ആർ കറപ്റ്റ് ആർ ബീൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് ത്രെറ്റൻഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മെയിൽഡ് you know yeah. so the people have to also think for themselves not just from the leaders point of view because leaders can be vulnerable yeah. because leaders many are corrupt but we have to think from our point of view that this is pure suicide for this place so whatever the leaders say whatever the priests say whatever the mol molana say whatever the bishop say we have to think for ourselves എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുള്ള എൻ്റെ സെഡ് മൈ സെഡീഷ്യസ് ഹാർഡ് അതിൽ പുൽവാമയുടെ മുമ്പേ ചിത്തി സിംഗ് പുഴ പാർലമെൻ്റ് അറ്റാക്ക് ഗോദ്ര ഇതെല്ലാം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ അപ്പ് ഫോർ ക്വസ്റ്റിനിങ് അവർ ദിസ് ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ദാറ്റ് ഡസ് പോളിറ്റിക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡെഡ് ബോഡീസ് സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹൗ ഡൗട്ട്ഫുൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് to be attacks and terrorist attacks our ipo pulwama satyapal malik appalum parinjala ipole la parinjala governor when he was the governor he he raised a question then and those questions are valid because i have spent time in kashmir i know the extent of militarization how is it possible for a car with that many tons of explosives to be running around right near the route these are the questions he is asking but last uh, 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 um, satyapal malik in his interview to karan thapar said that uh, that modi came out of cobet park and said tum chup raho don't ask any questions but it didn't take them any time to run around even from the same day asking for votes on the basis of those dead bodies now the families of those dead men are asking questions so this is such a dangerous such a dangerous political party the problem is now i'm i i live in north india so the problem is that hatred that insanity is also trickled down into sections of the population it's not only a question of that party now it's a question of reversing something culturally it, it, it's a big problem on our hands but the battle has started from the south from punjab from uh, so many other places also bihar you know it was a few years ago parinj thodi it was okay even during the congress time earlier times emergency we have seen institutions being hollowed out institutions being controlled but she ipum in corporatization of the media one by one the problem is not just of individual journalists it's a question of the conflict of interest of the structure of the media and now we are witnessing a situation where you don't need the government to make phone calls to various editors in tv studios those people have already been put into position so uh, when this dark tunnel that we are going through uh when when we come out into the light the media and a great part of the judiciary uh will be so ashamed of their role in what they did to this country you know because today at least in the north there are there is a very sophisticated jurisprudence that are very sophisticated laws but the way they are applied depends on your religion on your gender on your caste on your community on your class there isn't a law that acquire uh, that applies equally depending on who you are you know so we are living in a situation where bilkis bano can be gang raped her 9 year old uh, 
three month old daughter can be have her head smashed on a rock she can have 14 people in her family murdered and then those who are convicted can spend most of their prison sentence out on parole and then be released and garlanded you know there's different rules depending on your community and who you are and even the people in the country are prepared to have different rules. They are prepared to celebrate vigilante justice. They are prepared to swallow all kinds of lies. So the task is a very serious task ahead of us.